ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രോട്ടീനെ കുറിച്ചാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പൊ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് എന്താണ് കുറെ പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളാണ് അല്ലെ ഉദാഹരണത്തിന് പാല് മുട്ട അതുപോലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും ഏഹ് അത് മാത്രമാണോ പ്രോട്ടീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണത്തിൽ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങൾ മാത്രമാണോ പ്രോട്ടീൻ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് സ്ട്രക്ചറലായിട്ടും ഫങ്ഷണലായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പ്രോട്ടീൻ കമ്പോണൻറ്റ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് എൻസൈംസ് അല്ലെങ്കിൽ ചില ഹോർമോൺസ് അതുപോലെ തന്നെ ആൻറ്റിബോഡീസ് ഒക്കെ പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ആണ് അപ്പൊ എന്ത് അധികം പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹെയർ പോലും ഒരുപാട് പ്രോട്ടീൻ കം കമ്പോണൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് നമ്മളെ ഹെയർ പോലും അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് പ്രോട്ടീൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അതിന്റെ കൺസ്റ്റുവൻ പാർട്ടിക്കിൾ എന്നാണ് ഈ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡ് വന്നത് പറഞ്ഞാല് പ്രോട്ടിയോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രീക്ക് വേർഡ് ആണ് പ്രോട്ടിയോസ് അപ്പൊ ഈ പ്രോട്ടിയോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താണ് മീനിങ് ഫസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി എന്നാണ് അപ്പൊ അതായത് ഈ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ബയോമോളിക്യൂള് നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ പ്രൈമറി അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബയോമോളിക്യൂളാണ് അത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ എന്ത് പറയാൻ കാരണം ഇതിന് പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പേര് വരാൻ കാരണം അപ്പൊ അതായത് പ്രോട്ടീനോസ് മീനിങ് മീനിങ് എന്താണ് പ്രൈമറി അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് എന്നുള്ള അർത്ഥം വരുന്നതാണ് അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണ സാധനം അല്ലെങ്കിൽ ബയോമോളിക്യൂളാണ് എന്ത് പ്രോട്ടീൻ ഇനി പ്രോട്ടീന്റെ സ്ട്രക്ചർ അതൊരു വലിയ മാക്രോ മോളിക്യൂൾ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഈ പ്രോട്ടീനിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാല് ഹൈഡ്രോളിസിന് വിധേയമാക്കി ഹൈഡ്രോളിസിന് വിധേയമാക്കി കഴിഞ്ഞാല് എന്ത് കിട്ടി അമിനോ ആസിഡ്സ് കിട്ടി അമിനോ ആസിഡ്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും പ്രോട്ടീൻസ് ആർ പോളിമർ ഓഫ് അമിനോ ആസിഡ്സ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും പക്ഷെ നമ്മുടെ അമിനോ ആസിഡിന്റെ പോളിമർ എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും ചില ബുക്കിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അമിനോ ആസിഡ് റെസിഡ്യൂവിന്റെ പോളിമർ ആണെന്ന് പറയുന്നത് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ എന്താണ് അമിനോ ആസിഡ് റെസിഡ്യൂവിന് അമിനോ ആസിഡിന്റെ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ചാല് ഇതിൽ പ്രോട്ടീൻ ഫോം ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് അമിനോ ആസിഡിലത്തെ എൻ എസ് ടുവിലത്തെ സി ഒ ആസിഡിലത്തെ രണ്ട് അമിനോ ആസിഡിന്റെ ഒരു അമിനോ ആസിഡിന്റെ എൻ എസ് ടു മറ്റേ അമിനോ ആസിഡിന്റെ സി ഒ ആസിഡിലത്തെ ഒരു വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് പ്രോട്ടീൻ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് പ്രോട്ടീൻ മോളിക്യൂൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ ഒരു വാട്ടർ മോളിക്യൂളിന്റെ കുറവുണ്ട് അമിനോ ആസിഡിനേക്കാളും അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻസ് ആർ പോളിമർ ഓഫ് അമിനോ ആസിഡ് റെസിഡ്യൂ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അമിനോ ആസിഡിനെ കുറിച്ചാണ് അമിനോ ആസിഡ്സ് അപ്പൊ അമിനോ ആസിഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോ അതിൽ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അമിനോ ഗ്രൂപ്പും ആസിഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതൊരു ബയോ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗാനിക് ബോളിക്കുള്ള ആയാലും കൂടെ ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അമിനോ ആസിഡ്സിൽ ഒരു എൻ എച്ച് ടു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഒരു സി ഒ ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ബാക്കി ഗ്രൂപ്പ് ഏതായിരിക്കും ഒന്ന് ഡബിൾ ബോൾ ആണ് വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഒന്ന് ആർ ഗ്രൂപ്പും ഒന്ന് എച്ച് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ആർ ഗ്രൂപ്പിന്റെ വ്യത്യാസത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് അമിനോ ആസിഡിനെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ജനറൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതിൽ പിന്നെ ഈ സോറി ഈ ആർ ഗ്രൂപ്പും കൂടി എച്ച് ആണെങ്കിൽ അതിന് അതെന്ന് പറഞ്ഞാല് പിന്നെ എന്തല്ല കൈറാലാവില്ല ബാക്കി എല്ലാ അമിനോ ആസിഡ്സും എന്താണ് കൈറാലാണ് അതായത് ഫോർ അമി ഫോർ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആർ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ടഡ് ബൈ ഫോർ ഡിഫറെന്റ് ഫോർ ബാലൻസിസ് ആർ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ടഡ് ബൈ ഫോർ ഡിഫറെന്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഇത് കൈറാലാണെന്
നേച്ചറിലി ഒക്കറിങ് ആയിട്ടുള്ള ബയോളജിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുള്ളത് എൽ അമിനോ ആസിഡ്സ് പക്ഷെ റയർ ആയിട്ട് ഡി അമിനോ ആസിഡ്സ് ഉണ്ടാവും ചില ബാക്ടീരിയൽ ഒറിജിൻ ആയിട്ടൊക്കെ വളരെ കുറഞ്ഞ എമൗണ്ട് ഡി അമിനോ ആസിഡ്സ് പോസിബിൾ ആണ് അപ്പൊ പക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്താണുള്ളത് എൽ അമിനോ ആസിഡ്സ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ആർ ഗ്രൂപ്പിന്റെ വെറൈറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള അമിനോ ആസിഡ്സ് പോസിബിൾ ആണ് ഏകദേശം നൂറിലധികം അമിനോ ആസിഡ്സ് നേച്ചറലി ഒക്കറിങ് ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളെ ഈ പിന്നെ പ്രോട്ടീൻ ഒക്കെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മള് ജെനറ്റിക് കോഡ് വെച്ചിട്ടാണല്ലോ അപ്പൊ അതിൽ എൻകോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം ട്വന്റി അമിനോ ആസിഡ്സ് ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ സ്ട്രക്ചറും അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതല്ലാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള അമിനോ ആസിഡ്സ് വേറെയും ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരുപാട് അമിനോ ആസിഡ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് ഓരോന്നിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതലായി പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യണം ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് അമിനോ ആസിഡ് ആണ് അപ്പൊ അമിനോ ആസിഡിന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാല് ഡിഫറെന്റ് ബേസിൽ നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ബേസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ബേസ്ഡ് ഓൺ സ്ട്രക്ചർ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ബേസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ബേസ്ഡ് ഓൺ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോ ഇതിന് ബേസ്ഡ് ഓൺ സ്ട്രക്ചർ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കലി നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അതായത് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇലക്ട്രോ ബേസ്ഡ് ഓൺ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് അതിന്റെ അറിയാം ഇതിന്റെ ഡിഫറെന്റ് സ്ട്രക്ചർ അനുസരിച്ചുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ബേസ്ഡ് ഓൺ അസഡിക് അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് പ്രോപ്പർട്ടി അനുസരിച്ച് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയാൻ കാരണം അതായത് പിന്നെ അസഡിക് അതായത് അസഡിക്കിന്റെ ബേസിക്കിന്റെ ഒക്കെ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി അതായത് നമ്മളെ ഈ രണ്ട് എന്താ പറയുക ഇലക്ട്രോഡ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലുള്ള അതിന്റെ മൂവ്മെന്റിനെ ഒക്കെ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറയുന്നത് അപ്പം പിന്നെ അസഡിക് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രൽ ആണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ രണ്ട് മൂന്നാമത്തത് ബയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അപ്പൊ ബയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ബയോളജിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൽ എത്രത്തോളം ആവശ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ബോഡി തന്നെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലയോ അങ്ങനെ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ബയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇനി നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ഓരോന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് സ്ട്രക്ചറൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് അമിനോ ആസിഡ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കാം അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ആർ ഗ്രൂപ്പിന്റെ സ്ട്രക്ചറലിന്റെ സ്ട്രക്ചറിന്റെ വ്യത്യാസം കൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മളിങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആർ ഗ്രൂപ്പ് ആലിഫാറ്റിക് ആണെങ്കിലുള്ള ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഇത് ആലിഫാറ്റിക് സൈഡ് ചെയിൻ അമിനോ ആസിഡ്സ് അപ്പൊ അതിൽ യെല്ലോയിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ ആർ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ആർ ഗ്രൂപ്പ് ഹൈഡ്രജൻ ആണെങ്കിൽ ഗ്ലൈസിൻ എന്ന് പറയും അതുപോലെ ഓരോന്നും നോക്കാം അലാനിൻ വാലിൻ ലൂസിൻ ഒക്കെ ആലിഫാറ്റിക് അമിനോ ആസിഡ്സ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ആ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഗ്ലൈസിന് ജി എൽ വൈ എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് കാണാം അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാല് നമ്മളിപ്പോ ഒരു വലിയൊരു പ്രോട്ടീൻ മോളിക്യൂൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ അമിനോ ആസിഡ് സീക്വൻസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മളെ ഈ അമിനോ ആസിഡിന്റെ നെയിം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ നെയിം ഒന്ന് ഷോർട്ടൺ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ആണ് ആ ഒരു ത്രീ ലെറ്റർ വേർഡ്സോ വേർഡും അതുപോലെ തന്നെ വൺ ലെറ്ററും റെപ്രസെന്റേഷനും അപ്പൊ അതിൽ ത്രീ ലെറ്റർ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമാണ് കാരണം അധികം മിക്കവാറും അതിന്റെ മൂ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ലക്ഷ ലെറ്റർ ആയിരിക്കും പക്ഷെ വൺ ലെറ്റർ വേർഡ് ചിലതിൻ്റെ ഒക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഗ്ലൈസിന്റെ ആണെങ്കിൽ ജി എൽ വൈൻ ത്രീ ലെറ്റർ കോഡ് അതുപോലെ തന്നെ വൺ ലെറ്റർ കോഡ്
ഐസോല്യൂസിന് ഏത് ഗ്രൂപ്പാണ് ഉള്ളത് ആർ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡറി ബ്യൂട്ടൈൽ ഗ്രൂപ്പാണ് ഇനി അടുത്ത സ്ട്രക്ചർ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ വരുന്ന ഒന്നാണ് ഹൈഡ്രോക്സി കണ്ടെയ്നിങ് അമിനോ ആസിഡ്സ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ആർ ഗ്രൂപ്പിൽ എക്സ്ട്രാ ഒരു ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് വരും അപ്പോൾ അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് സെറീൻ ത്രിയോണിൻ ഒക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സൾഫർ കണ്ടെയ്നിങ് അമിനോ ആസിഡ് അപ്പോൾ അതിന് പേര് തന്നെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സൾഫർ ആയിട്ടുള്ള സൾഫർ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാവും അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് സിസ്റ്റീനും മെതിയോണിനും അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ സിസ്റ്റീനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ തയോ ഹൈഡ്രോക്സി അമിനോ ആസിഡ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വേറൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിലും പറയാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് അസഡിക് അമിനോ ആസിഡ് അപ്പോൾ അസഡിക് അമിനോ ആസിഡിൽ ആർ പാർട്ടിൽ ഒരു എക്സ്ട്രാ എന്ത് വേണം ഒരു സി ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് വേണം നമ്മൾ അമിനോ ആസിഡിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ജനറൽ ഫോമുലയിലുള്ള സി ഒ എച്ചിനെ കൂടാണ്ട് ആർ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരു എന്ത് വേണം സി ഒ എച്ച് എക്സ്ട്രാ വേണം അപ്പോൾ അതാണ് അസഡിക് അമിനോ ആസിഡ് അപ്പോൾ അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് അസ്പാർട്ടിക് ആസിഡ് ഗ്ലൂട്ടാമിക് ആസിഡ് അസ്പാർട്ടിക് ആസിഡിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എ എസ് പി എന്നാണ് അതിൻ്റെ വൺ ലെറ്റർ കോഡ് നോക്ക് ഡി ആണ് കേട്ടോ ഇനി അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ അമൈഡും അമിനോ ആസിഡ് തന്നെയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് എന്തല്ല അസിഡിക് ആയിട്ടുള്ള അമിനോ ആസിഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അമൈ അമൈഡ് അമി അമൈഡ് ഗ്രൂപ്പുള്ള അമിനോ ആസിഡ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണത് അസ്പാർജിനൻ ഗ്ലൂട്ടാമിൻ ഇനി ബേസിക് അമിനോ ആസിഡ് ബേസിക് അമിനോ ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ആർ ഗ്രൂപ്പിൽ എന്ത് വേണം ഒരു ബേസിക് നൈട്രജൻ വേണം ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പ് വേണം അപ്പോൾ അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് ലൈസിൻ അർജുനൻ എക്സെട്ര അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ത്രീ ലെറ്റർ കോഡ് വൺ ലെറ്റർ കോഡ് ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം ഇനി ബെൻസിൻ കണ്ടെയ്നിങ് അമിനോ ആസിഡ് ഈ ബെൻസിൻ കണ്ടെയ്നിങ് അമിനോ ആസിഡിന് നമുക്ക് സ്ട്രക്ചർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ്റെ സൈക്ലിക് അമിനോ ആസിഡിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിൽ വേണമെങ്കിൽ പെടുത്താം അപ്പോൾ ബെൻസിൻ കണ്ടെയ്നിങ് അമിനോ ആസിഡിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ഫിനൈലാലാനിൻ തൈറോസിൻ എക്സെട്ര ഇനി സൈക്ലിക്ക് തന്നെ വരുന്ന രണ്ടാ ഒരു രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറിയാണ് ഹെട്രോസൈക്ലിക് അമിനോ ആസിഡ്സ് അപ്പോൾ അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഹിസ്റ്റിഡിൻ ട്രിപ്റ്റോഫാൻ എക്സെട്ര ഇനി പ്രോലിൻ്റെ കേസിൽ നോക്കുമ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു അമിനോ ആസിഡാണ് പ്രോ ഒരു എക്സെപ്ഷണൽ കേസാണ് പ്രോലിൻ്റെ കേസ് അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ ബാക്കി എല്ലാ അമിനോ ആസിഡിൽ നമ്മളെ ആർ പാർട്ട് എന്ന് ആർ പാർട്ടിലല്ല ഈ എൻ എച്ച് ടു സി ഒ എച്ച് വരുന്നത് നമ്മളെ ജനറൽ സ്ട്രക്ചറിലത്തെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കേസിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള എൻ എച്ച് ടു ഗ്രൂപ്പില്ല അതിൻ്റെ അകത്ത് അതായത് പ്രൈമറി എൻ എച്ച് ടു ഗ്രൂപ്പല്ല ഇതെന്താണ് സെക്കൻഡറി എൻ എച്ച് ടു ഗ്രൂപ്പാണ് റിങ്ങിൻ്റെ അകത്താണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഈ പാർട്ട് മാത്രമാണ് എക്സ്ട്രാ ആർ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പകരം വരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചില ചില കേസിൽ നമ്മൾ ഇതിന് ഹെട്രോസൈക്ലിക് അമിനോ ആസിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്താറില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ലിറ്ററലി നമുക്ക് പറയാം ഇതെന്താണ് ഹെട്രോസൈക്ലിക് അമിനോ ആസിഡാണ് കാരണം ഇതിലൊരു ഹെട്രോസൈക്ലിക് റിങ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ പ്രോലി പ്രോലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് പ്രൈമറി എൻ എച്ച് ടു അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ഒരേ ഒരു അമിനോ ആസിഡാണ് ഒരു അമിനോ ആസിഡാണ് എന്ത് പ്രോലി അപ്പോൾ ഈ ഹിസ്റ്റഡിനും ട്രിപ്റ്റോഫാനും ഒക്കെ ഹെട്രോസൈക്ലിക് റിങ് ഉള്ള ആർ ഗ്രൂപ്പിൽ ഹെട്രോസൈക്ലിക് റിങ് ഉള്ള അമിനോ ആസിഡാണ് ഹിസ്റ്റഡിനും ട്രിപ്റ്റോഫാനും ഒക്കെ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ടൈപ്പ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കലി അമിനോ ആസിഡ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു അസഡിക് അമിനോ ആസിഡ് ബേസിക് അമിനോ ആസിഡ് ആൻഡ് ന്യൂട്രൽ അമിനോ ആസിഡ് അപ്പോൾ ഇതിൽ അസഡിക് അമിനോ ആസിഡ് എന്താണ് നോക്കുക അപ്പോൾ അസഡിക് അമിനോ ആസിഡിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ അസഡിക് സ്ട്രക്ചർ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലും ഈ അസഡിക് അമിനോ ആസിഡ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു അസഡിക് അമിനോ ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസഡിക് അമിനോ ആസിഡിൽ ആർ പാർട്ടിൽ ഒരു എക്സ്ട്രാ സി ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് വരണം അപ്പോൾ ഈ അസഡിക് ബേസിക് ന്യൂട്രൽ എന്നുള്ളത് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ വരാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഇത് നോക്കുകയാണ് വരിക അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ മൊത്തം ഈ മോളിക്കുൾ നോക്കുകയാ
അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ നമ്മൾ ന്യൂട്രൽ മീഡിയത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അപ്പോൾ അതെന്തിൻ്റെ ഏത് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഏത് രൂപത്തിലാണ് ഈ എൻ എച്ച് ടു നിൽക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ സി ഒ എച്ച് നിൽക്കുന്നതോ ഒക്കെ എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും പി എച്ചിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും കേട്ടോ അപ്പോൾ പൊതുവേ ഇതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോ ഇതിന് എന്ത് ചാർജ് ന്യൂട്രൽ കണ്ടീഷനിൽ ഇതിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അമിനോ ആസിഡ്സ് ആണ് ബേസിക് അമിനോ ആസിഡ്സ് അതായത് ബേസിക് അമിനോ ആസിഡിൻ്റെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിലത്തെ ആർ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരു എക്സ്ട്രാ അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് വരും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും നൈട്രജൻ കണ്ടെയ്നിങ് ഗ്രൂപ്പ് വരും അപ്പോൾ അതാണ് ബേസിക് അമിനോ ആസിഡ് ഇനി ന്യൂട്രൽ അമിനോ ആസിഡ് ഇപ്പോൾ ന്യൂട്രൽ അമിനോ ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ ഗ്രൂപ്പ് മൊത്തത്തിൽ ന്യൂട്രൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് ന്യൂട്രൽ അമിനോ ആസിഡ് അപ്പോൾ ഈ ന്യൂട്രൽ അമിനോ ആസിഡിനെ നമുക്ക് ഫർദറായിട്ട് പോളാർ ന്യൂട്രൽ അമിനോ ആസിഡിൽ നിന്നും നോൺ പോളാർ ന്യൂട്രൽ അമിനോ ആസിഡിൽ നിന്നും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം പോളാർ ന്യൂട്രൽ അമിനോ ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഇതിലൊക്കെ ചെറിയൊരു പോളാരിറ്റി ഉണ്ടാവും അത് അതുപോലെ തന്നെ ആസ്പാർജിൻ ഗ്ലൂട്ടാമിൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അമ്മായിഡ് ഗ്രൂപ്പുള്ള അമിനോ ആസിഡിനെല്ലാം ചെറിയൊരു പൊളാരിറ്റി ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അത് ന്യൂട്രൽ ആയിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള അമിനോ ആസിഡാണ് പോളാർ ന്യൂട്രൽ അമിനോ ആസിഡ് പക്ഷേ ഇതൊക്കെ വാലിനായാലും അലാനിനായാലും ഗ്ലൈസിനായാലും ഈ ആർ ഗ്രൂപ്പ് പ്യുവർലി നോൺ പോളാറാണ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ന്യൂട്രൽ അമിനോ ആസിഡാണ് പോളാർ ന്യൂട്രൽ അമിനോ ആസിഡ്സ് ഇനി അടുത്ത ടൈപ്പ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ബയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ നീഡ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ നീഡ് ഓഫ് ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ബയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ ഇതിൽ എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ് കനോട്ട് ബി മെയ്ഡ് ബൈ ഹ്യൂമൻ ബൈ ദി ബോഡി ആസ് എ റിസൾട്ട് ദ മസ്റ്റ് കം ഫ്രം ഫുഡ് അപ്പോൾ അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഹിസ്റ്റഡിൻ ഐസോല്യൂസിൻ ലൂസിൻ തൈർ ലൈസിൻ മെതിയോണിൻ എക്സെട്ര അതുപോലെ നോൺ എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നോൺ എസെൻഷ്യൽ മീൻസ് ദാറ്റ് അവർ ബോഡി പ്രൊഡ്യൂസ് എൻ അമിനോ ആസിഡ് ഈവൻ ഇഫ് വി ഡു നോട്ട് ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ഫ്രം ഫുഡ് ഫുഡ് വി ഈറ്റ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളെ ബോഡി സ്വയമേവ സിന്തസൈസ് സിന്തസൈസ് ചെയ്യും അപ്പം അത്തരം അമിനോ ആസിഡാണ് നോൺ എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ്സ് അപ്പോൾ അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അലാനി അർജിനിൻ സിസ്റ്റീൻ പിന്നെ ഇതിന് ഇല്ലാത്തത് സിറിൻ പിന്നെ തൈറോസിൻ അതൊക്കെ നോൺ എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് അമിനോ ആസിഡ്സിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് മൂന്ന് ടൈപ്പായിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു ഒന്ന് സ്ട്രക്ചറൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മറ്റൊന്ന് എന്തായിരുന്നു സ്ട്രക്ചറൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പിന്നെ ബയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ ഓരോന്നിനും എക്സാമ്പിൾ പഠ